Откроют ли сейф карты из прошлых игр? Сможет ли скала сломать бронированную стенку одним попаданием камня? И правда ли за этот камень можно зацепиться паутиной? Как дела, народ? Вот и вернулись мы в допотопные времена, где снова на карте воцарился стрелочный хаос. Сегодня будет интереснейший выпуск, где будет и проверка ролика, да и в целом будут таковать сейф кучи карточек. За такой интересный контент вы можете меня поддержать в магазине авторов, введя данный код. Кто это делает, всем огромный респект и погнали к ролику. На карте уже не первый день есть землетрясение. Да, для кого-то, я уверен, это новость, но в одном месте возле грота всегда на карте происходит небольшое землетрясение, которое даже ведет за собой последствия в виде разрушений. И многие просили проверить, как это сказывается на различных предметах, постройках, включая бронированную стенку, палатки и даже на машине в различных комплектациях, с колесами и даже без. Погнали ко всему по порядку. Сначала постройки и стена. Как мне говорили, землетрясение наводит много шумихи не только звуковой, но и нагоняет разрушительную силу. Даже не ставивший ничего на этот участок, где происходит данное чудо природы, уже можно увидеть, что некоторые предметы не терпят полный развал, такие как камни или даже деревья. Деревья-то падают, но только физически. С постройками все так же, как и с деревьями, доходят до определенного предела и дальше не рушатся. Смотря на то, как рушится обычная стена, я думал, с бронированной стенки срежется примерно столько же здоровья. Но тут урон идет в процентном соотношении, и бронированная стенка теряет не 300-400 хп, а намного больше. Ладка работает по такому же принципу, а машина вообще ни в каком виде не получает урон, как и кинутые предметы. Если у вас есть еще какие-то идеи с землетрясением, то обязательно пишите, самое лучшее я проверяю. Я знаю, что многие любят проверки видосов, особенно с такой платформы, как ТикТок. Там порой такое можно найти, что глаза не верят, что видят. Конечно, сразу что бросается в глаза, так это то, что картинку не показывают целостно, какими-то вырезками или удобными ракурсами для монтажа. Поэтому мне много раз писали проверить данный ролик на подлинность. Возможно ли все-таки зацепиться за камень веб-шутером? Попахивает полным фейком, но давайте посмотрим на сам результат. Я думаю, многие знают, что если за предмет можно зацепиться, то там появляется специальный прицел. Тут же вообще его нет. Я даже залез на самый верх, чтобы мне не создавали помехи другие объекты и не попадали в радиус прицела. И на брошенном камне ни разу не отобразилась метка того, что паутины можно за него зацепиться. Так что это видео полный фейк или это уже пофиксили. В прошлом ролике я пробовал вытянуть предметы из выбрасывающего отверстия у кломба, веб-шутером. Отчасти это получилось, но не так, как я хотел. Я хотел, чтобы предмет притягивался лично ко мне, как это происходит с земли. Но там анимацию до конца не удается никак прервать. В комментариях попробовали предложить заменить веб-шутеры на гарпун. А мне с гарпуном должно быть все понадежнее и даже бодрее. Все-таки там притянутый предмет летит не так долго, как с веб-шутером, а почти моментально. Давайте же посмотрим, что из этого выйдет. Попасть оказалось не так просто, но не в этом суть. Когда изначально я попал в предмет, я даже не понял, куда он делся, а потом я снова попал и тоже не понял. Поэтому пришлось обратиться к реплею для точной диагностики происходящего, и тут я немного обалдел от увиденного. Оружие из-за двух анимаций не смогло прийти к чему-то общему. Сначала оружие, выброшенное комбом, должно коснуться земли. Но так как я задействую свой гарпун, я оружию в процессе приземления на землю даю максимальное ускорение, и оно проходит сквозь текстуры и остается где-то там в воде. То есть всему этому вина скрещивание двух анимаций. Этого, кстати, я ждать явно не мог, так как ставил 100%, что гарпун сможет притянуть, а тут вот это. 
Как-то относительно недавно я проверял одну интересную тонкость с палаткой и разряженным оружием. Якобы, что будет, если положить палатку на половину разряженный ствол и взять в другой игре ту же пушку? И тут вопрос, оружие будет заряжено или нет? Как оказалось, в какой комплектации я положил, в такой и забрал. Тут же пришла новая идея, но уже со скином на оружие. Только это не скины из шкафчика, а способность Мидаса делать оружие золотым. У него есть такая особенность, что любое взятое оружие превращается в золотое оружие. Даже если другие игроки возьмут, поддержат в инвентаре и снова выложат, оно все равно будет золотое. И такие пушки можно положить в палатку и посмотреть, какие же пушки я достану в следующей игре. Исходя из эксперимента с разрядкой ствола, возможно, я вытащу золотые пушки, но это не точно. Но сейчас мы это узнаем. К сожалению, я вытаскиваю не золотые пушки, а обычные, хотя я реально надеялся на обратный исход. Вот порой пытаюсь предугадать действия, но как-то часто остаюсь в дураках. Эксперимент с камнем, скалы и перчатками не особо удалось повторить, и возможно на этой почве я получил другую версию эксперимента. Эту идею мне написали на нашем дискорд сервере, и тут уже задействован кломп и его воздушная атака какой-то субстанции. И тут вопрос, сможет ли Путина зацепиться за эту слизь? Давайте проверим. Закидывает клон, кстати, на очень высокую планку, а на пике своей высоты его слизь вообще пропадает и визуально отображается как граната. Многие меня спрашивали, как же сделать такую шкалу. Все очень просто, заходите в звук, находите визуальные эффекты и включаете. И зацепиться, как оказывается, так же нельзя, как и за камень скалы. Видел я как-то пару комментариев по поводу следов наших скинов. Да, если кто не знал, то у нас есть следы. Как я раньше думал, их можно обнаружить только на песке. Но мне кто-то написал, что следы почему-то есть возле сейфа в гроте. И вдобавок меня попросили посмотреть, сделали ли эпики следы для подкатов и будут ли шины как-то по-другому выглядеть на песке или же возле сейфа в гроте. Сначала посмотрю вообще, есть ли следы. Если есть, то уже будем двигаться дальше. Погнали. Очень странно, но следы реально есть. Попахивает, что это выше у них случайно, ведь буквально через пару метров от сейфа следов уже никаких нет. У колес везде отображается своя текстура, я бы даже сказал трейл. И на песке, и в гроте дополнительного объема промяти текстуры нет. Вот что обязательно им надо было бы сделать, так это следы для подкатов. Мелочь, а было бы приятно. Что-то сегодня получается много камней в ролике, главное, чтобы не воды. Прочитал я тут один комментарий, что скала своей глыбой может сломать бронированную стенку одним попаданием. Про обычные стенки я бы так подумал точно, но по поводу бронированной можно было бы уже усомниться. Все познается в эксперименте, поэтому я сейчас проверю. Не думал, что бронька вылетит с первого же камня. До сих пор удивляюсь, как Клом пережил с ним перепалку после таких камней. Это, конечно, сарказм, но скала жжет. И, наконец, еще одна интересная идея, которую я пытался воплотить еще в прошлом ролике. Только там это у меня не получилось сделать. Видимо, что-то пофиксили или изменили. Из этого всего можно понять, что я сейчас буду открывать сейф карты из прошлого. Буквально дня 4 назад это можно было сделать без проблем. Но именно сейчас я это уже не могу сказать на 100%. Потому что в игре постоянно происходят какие-то поправки, о которых мы не знаем. Можно ли это сделать, остается только догадываться. Поэтому погнали. Погнали проверять. В эксперименте участвуют три карты. Одна из них добыта в этой игре, другая в прошлой игре и еще одна в позапрошлой игре. Новую карту смысла трогать точно нет, поэтому посмотрим одну из предыдущих карт. 
И все же карта открывает сейф. У меня в принципе на это и был расчет, но сама идея была очень крутой и реализовывать ее было одно удовольствие. Обязательно предлагайте свои идеи, самые интересные я проверяю. А с вами как обычно был я Макс, всем пока.